merhaba arkadaşlar. Açıklık ve aritmetik ortalamayı birlikte inceleyeceğiz. Şimdi burada bir arkadaşımız var. Bakalım arkadaşımızın sorunu neymiş? Kemal her gün okula geç kalıyormuş ve okula gidiş süresi konusunda yorum yapı, yapabilmek, bu konuya bir çözüm bulabilmek için bu hafta evle okul arası kaç dakika sürdüğünü not almış. En uzun sürede gittiği ve en kısa sürede gittiği günler hangileridir diye sorulmuş. Okula varış süreleri arasındaki değişim en çok kaç dakikadır diye sorulmuş. Şimdi Kemal'in sorularını cevaplayalım. Bakalım en kısa sürede gittiği gün çarşamba 18 dakikada gidiyormuş. Peki en uzun sürede gittiği güne bakıyoruz. Salı günü 26 dakikada gitmiş. Şimdi bu iki veri arasındaki e, açıklığa bakalım. 26'dan 18'i çıkardık. 8 dakikaymış. Yani gidiş geliş süreleri okula varış süresi 8 dakika kadar fark edebiliyormuş güne göre. Peki bir de Ali'miz var. Ali çantasını koymuş top oynuyor arkadaşlarıyla. Ali'nin okula varış süresi tablosu ise şöyleymiş. Ee, pazartesi 10 dakikada, salı günü 16 dakikada, çarşamba 8 dakikada koşarak gidiyor herhalde. Perşembe 28 dakikada ve cuma 32 dakikada gidiyormuş. Şimdi Kemal ile Ali'nin okula varış süreleri tablolarını bir karşılaştıralım bakalım. Şimdi Ali'ye baktığımızda e, gördüğümüz gibi veriler daha fazla değişebiliyor. Kemal ise hemen hemen birbirine yakın sürelerde okula varıyor. Şimdi Ali'nin tablosunda en uzun ve en kısa e, sürede gittiği günleri işaretledik ve Kemal'in tablosunda da işaretledik. Ali'nin e, varış süreleri arasındaki değişim 24 dakikayken Kemal'in varış süreleri arasındaki e, değişim ise 8 dakikaydı. Az önce zaten bulmuştuk. Burada hangisi daha istikrarlıdır konusunda bir yorum yapabiliriz. Açıklık yani aralık. Bir dizideki en büyük değerle en küçük değer arasındaki farka denir. Örneğin böyle bir sayı dizimiz var. Bu sayı dizimizin açıklığını bulalım. Öncelikle sayılarımız karışıksa biz bu sayıları küçükten büyüğe dizmeliyiz. Dizdik. Dizdikten sonra en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarmalıyız. Kaçla kaç arasında değiştiğini bulacağız. 58 ve 8. 58'den 8'i çıkardığımızda bu veri grubunun açıklığının 50 olduğunu görüyoruz. Böyle bir sayı dizimiz var ve açıklığının 15 olduğu biliniyormuş. Buna göre x kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi bize verilen sayıları küçükten büyüğe dizelim. Dizdiğimizde x'in tam olarak en dışta mı kalacağı yani en büyük sayı mı olacağı yoksa aralarda mı olacağını henüz bilmiyoruz. Şu an gördüğümüz sayılar içindeki en büyükle en küçük sayı arasındaki farka bakalım. Baktık 12 bulduk. Halbuki açıklığımızın 15 olması istenmişti. Demek ki x buradaki en büyük sayıdır ve 8 ile açıklığı 15'tir. Öyleyse x'in 8 artı 15'e yani 23'e eşit olması gerekir. Ali ve Kemal'i tekrar yanımıza alalım. Arkadaşlarımızın okula varış süresi tablolarını inceleyelim. Onların ileride okula ne kadar düzenli gidip gidemeyecekleri konusunda yorum yapalım. Daha önceden bunları biliyorduk zaten. Ali'nin varış süreleri arasındaki açıklık 24, Kemal'in ise 8 dakikaydı. Peki ortalama Ali okula kaç dakikada varıyormuş bir bakalım. Sayıları toplayıp 5 tane verimiz olduğuna göre 5'e böldüğümüzde 19 bulacağız yaklaşık olarak. Kemal'in ise ortalama varış süresi 22 dakika. Açıklığımız ne kadar büyük olursa buradaki sapma da o kadar fazla olacaktır. Yani aritmetik ortalamaya daha uzak değerlerle karşılaşabiliriz. O yüzden diyoruz ki açıklık ne kadar az olursa aritmetik ortalama bize verilerle ilgili o kadar çok bilgi verir. Burada bir arkadaşımız var. Limonata işine girmiş. Limonata işine giren Selçuk'un bir haftalık kazanç tablosu şöyleymiş. 5 lira, 7 lira, 10 lira, 8 lira, 3 lira, 20 lira, 51 lira. Sizce Selçuk bu işten düzenli bir gelir elde edebilir mi? Yorum sizin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.